தாங்காத தமிழ்காற்று முறைக்கிவிட்டது தமிழகத்தின் காலை பொழுதாக இருந்த தலைவர் நேற்று மாலை பொழுது விடைபெற்று விட்டார் தமிழர்களின் சரணாலயத்தின் வாசல்கள் அடைக்கப்பட்டு விட்டன தமிழர்களுக்கு நிழல் தந்த பந்தல் காலதேவனால் கிடைத்தெறியப்பட்டது குடிசைகளில் ஏற்பட்டுவிட்ட காயங்களுக்கு மாளிகை தோட்டங்களில் மருந்து பறித்து தந்த மக்கள் மருத்துவன் கண்ணீர் மல்க விடைபெற்று சென்று விட்டார் இரண்டு கிடக்கிற இதய கலக்குகள் விடுவதற்காக இமை மூடாமல் இயங்கிய தலைவன் இமை மூடிவிட்டார் பச்சை விளந்த தமிழ் மனித தாவரங்களுக்காக ஒளி சேர்க்கை செய்த உதய சூரியன் அணைந்து விட்டது எழுபது ஆண்டு காலம் தமிழ்நாட்டின் தலைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு குடித்தலையில் களம் கண்டு தொடர்ந்து தஞ்சாவூர் சைதாப்பேட்டை என்று கடைசி தன்னுடைய சொந்த மண் எந்த மண்ணில் முடிபிடித்து வள வந்தாரோ அந்த ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இடைத்தேர்தலில் இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை வெற்றி பெற்ற ஒரே தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் நேற்று காலனிடம் தோற்று போனார் மாநில சுயாட்சி மாநில சுயாட்சி தீபத்தை அணையாமல் காப்பாற்றிய விளக்கு அணைந்து போய்விட்டது இந்திய துணைக்கண்டத்தினுடைய அரசியலில் பதினாலு பிரதமர்களை சந்தித்த பிரமாண்டம் நம்மிடத்திலிருந்து விடை பெற்று விட்டது என் உயிரின் மேலான உடன்பிறப்புகளே என்று உச்சரிக்கின்ற வார்த்தையில் ஒரு பந்தபாச அரசியலை கட்டி நிர்மாணித்த தலைவன் உடன்பிறப்புகளை எல்லாம் தவிக்க விட்டுவிட்டு அவருடைய உடல் கூட்டில் இருந்து உயிர் பறவை பறந்து போய்விட்டது விரலசைத்து எழுத்துலையில் விந்தைகளை செய்தாயே அந்த விரலை ஏன் மடக்கி கொண்டாய் நாதைசை கொட்டுகின்ற நாவை ஏன் சுருட்டி கொண்டாய் உன் கண்ணொடியின் கதகதப்பில் வளர்ந்தேனே உன் கண் எண்கங்கள் எங்கள் கண்ணையெல்லாம் குளமாக்கி ஏன் சென்றாய் எதையும் தாங்கும் இதயம் வேண்டுமென்றாய் இதையும் தாங்க ஏதன்னா எமக்கு இதயம் ஆகவே உன்னுடைய இதயத்தை இரவலாக தந்துடன்னா உன்னை வந்து பார்க்கும் பொழுது உன்னுடைய இரவல் வாங்கிய இதயத்தை கையோடு கொணர்ந்து உன் காலடியில் வைப்பேன் அண்ணா எம்மண்ணா இதயம் அண்ணா என்று சொன்ன கலைஞர் அண்ணாவின் இதயத்தை எடுத்துக்கொண்டு அண்ணாவை சந்திக்க போய்விட்டார் அண்ணாவின் நினைவிடத்திலும் அண்ணனின் தம்பியை வைப்பதற்கு தர்க்கர்கள் செய்த சதி தகர்க்கப்பட்டதென்றால் மரணத்திலும் வெற்றி பெற்ற மகத்தான தலைவன் வரலாற்றில் டாக்டர் கலைஞர் மட்டும்தான் கலைஞருக்கு வந்து இறுதி அஞ்சல் செலுத்து வந்துட்டோம் நாங்க அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி வந்து முதல்ல வந்து எடப்பாடி அரசு என்ன பண்ணாங்க பழி வாங்கறதுக்கோசமே இடம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு முதல்ல இது பண்ணிட்டாங்க திருப்பி வந்து தளபதி விட ஆணைப்படி நீதிமன்றம் சென்று நாங்க நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டு நீதிய வந்து நீதிபதிகள் வந்து எங்களுக்கு தலைவருக்கு ஆதரவா வந்து தீர்ப்பு வந்தது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பண்ணாத்தூர் ஒன்றியத்திலிருந்து வந்திருக்கோம் தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் மறைவுக்கு இரு இறுதி ஊர்வலத்தை கலந்து கொள்ள வந்திருக்கோம் அதாவது இருக்கும் பொழுதே வெற்றி அரசல் இனி அறிவுசாரவர் செம்மொழி முத்தமிழ் காவலர் இந்திய தவப்புதல்வர் சமூக நீதி ஏழை எளிய மக்களுடைய நேயம் அவர் இருக்கும் போது வெற்றி இறக்கும் போது தீர்ப்பு வெற்றி என்று வெற்றி கலைஞர் வாழ்க சட்டமன்றத்திலையும் தோல்வி கிடையாது இறந்த பிறகும் அவருக்கு தோல்வி கிடையாது இறந்த பிறகும் அவர் வெற்றியோடு செல்கிறார் வெற்றி 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 என்றும் திமுக வெற்றி அடையும் இனி வாழ்நாளில் வெற்றி அடையும் அன்பு தளபதியை நாங்கள் முதல்வராக அமைப்போம் என்று உறுதியளிக்கிறோம் 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 எட்டு கோடி தமிழர்கள் பிரார்த்தனை தலைவா நீ ஒரு ஆளு எங்களை விட்டு பிரிணி நினைத்தாலும் நாங்கள் எட்டு கோடி மக்களும் உன்னை விட்ட பிரிய ஒரு போதும் நான் நினைத்தது இல்லை தலைவர் எங்களுக்கு வந்து மகளிர் குழுக்காக எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு இன்னைக்கு அவர் இறந்தது எங்களுக்கு மிகவும் வருத்தமா இருக்கிறது அதே போல மின்சாரம் இல்லாத எத்தனையோ வீட்களுக்கு அவர் இலவசமா மின்சாரத்தை கொடுத்தாரு எங்களுடைய தானை தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் பதினாலு வயதிலே ஆரம்பித்த போராட்டத்தை சால் செத்தும் பதினாலு மணி நேரம் போராட்டம் நடத்தி இந்த அண்ணா சமாதிக்கு அருகே இடம் வாங்கினார் என்றால் மெரினாவிலே ஒரு இடம் வாங்கியது என்றால் அது கலைஞரின் வாழ்க்கையில கிடைத்த பெரிய போராட்டம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி கல்வியில் இருந்து மத வேறுபாடு இன்றி அனைத்தையும் செய்து கொடுத்த தானே தலைவர் அவர்கள் 
இன்று நம்ம எல்லாம் இன்று செல்வது நமக்கு ஒரு மாபெரும் இழப்பிலையும் மிகப்பெரிய இழப்பாக நாங்கள் கருதி இவர் வாழ்ந்த காலத்தில் நாங்கள் எல்லாம் இருக்கிறோம் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டம் எங்களுக்கு நாங்க எல்லாம் அதிர்ஷ்டம் அடைஞ்சிருக்கிறோம் இறந்ததாக எப்ப இருந்தாலும் நாங்க இறந்து விட்டோம் என்று நாங்கள் நினைக்க மாட்டோம் எப்போது இருந்தாலும் உயிரோடு இருப்ப எங்க உயிர் இருக்கிற பேரிலும் அவர் இறப்பது என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை உயிரோடு தான் இருக்கிறார் என்று நாங்க நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர் இறந்ததும் எங்களுக்கு எவ்வளவு ஆண்டு துக்கம் இருந்தது தெரியுமா நாங்களே உயிர் மாச்சிக்கலாமா என்று நினைச்சோம் ஆண்டு